ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக மத்தியு எழுதிய தூய நச்சிலிருந்து வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றியுமக்கே அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடர்களை நோக்கி கூறியது வானத்தூதர் அனைவரும் படை சூழ மானிட மகன் மாட்சியுடன் வரும்போது தம் மாட்சி மிகு அரியணையில் வீற்றிருப்பார் எல்லா மக்கள் நினைத்தாரும் அவர் முன்னணியில் ஒன்று கூடப்படுவர் ஓர் ஆயர் செம்மறி ஆடுகளையும் வெள்ளை ஆடுகளையும் வெவ்வேறுதாக பிரித்து செம்மறி ஆடுகளை வளப்பக்கத்திலும் வெள்ளை ஆடுகளை இடப்பக்கத்திலும் நிறுத்திவிடு நிறுத்திவிடுவது போல் அம்மக்களை அவர் வெவ்வேறாக பிரித்து நிறுத்திவிடுவார் நிறுத்துவார் பின்பு அரியணையில் அரியணையில் விற்றிருக்கும் அரசர் தம் வளப்பக்கத்தில் உள்ளரோ உள்ளவரை பார்த்து என் தந்தையிடமிருந்து ஆசை பெற்றோர்களே வாருங்கள் உலகம் தோன்றியது முதல் உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆட்சியை உரிமை பெருக பெற்று கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் நான் பசியாயிருந்தேன் நீங்கள் உணவு கொடுத்தீர்கள் தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தை தனித்தீர்கள் அன்னைய அந்நியனாக இருந்தேன் என்னை ஏற்று கொண்டீர்கள் நான் ஆடையின்றி இருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு ஆடை அணிந்து வைத்தீர்கள் நோயுற்றிருந்தேன் எனக்கு என்னை கவனித்து கொண்டீர்கள் சிறையில் இருந்தேன் என்னை தேடி வந்தீர்கள் என்பார் அதற்கு நேர்மையாளர்கள் ஆண்டவரே எப்பொழுது உண்மை பசிய பசி உள்ளவராக கண்டு உணவு தந் தந்தோம் அல்லது தாகமு தாகமுள்ளவராக கண்டு உமதுக்கு உமது தாகத்தை தனித்தோம் எப்பொழுது உம்மை அணிய அந்நியராக கண்டு ஏற்று கொண்டோம் அல்லது ஆடை இல்லாதோராய் கண்டு ஆடை அணிவித்தோம் எப்பொழுது நோயுற்றவராக அல்லது சிறையில் இருக்க கண்டு உம்மை தேடி வந்தோம் என்று கேட்பார்கள் அதற்கு அரசர் மிக சிறியோராகிய என் சகோதரர் சகோதரிகளுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் செய்தது எல்லாம் எனக்கே செய்தீர்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என பதிலளிப்பார் பின்பு இடப்பக்கத்தில் உள்ளோரை பார்த்து சாபக் சாபக்காப்பட்டவர்களே சபிக்கப்பட்டவர்களே என்னிடமிருந்து அகன்று போங்கள் அழக் அழகைக்கும் அதன் தூதர்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்க என்று செய்யப்பட்டிருக்கிற என்றும் அணையாத நெருப்புக்குள் செல்லுங்கள் ஏனெனில் நான் பசியாயிருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு உணவு கொடுக்கவில்லை தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தை தணிக்கவில்லை நான் அந்நியனாயிருந்தேன் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆடையன்றி இருந்தேன் நீங்கள் எனக்கு ஆடை அளிக்கவில்லை நோயுற்று உற்றிருந்தேன் சிறையில் இருந்தேன் என்னை கவனித்து கொள்ளவில்லை என்பார் அதற்கு அவர்கள் ஆண்டவரை எப்பொழுது நீர் பசியாயோ பசியாவோ தாகமாகவோ அந்நியராகவோ ஆடை என்றோ நீர் நோயுற்றோ சிறையிலோ இருக்க கண்டு உமக்கு தொண்டு செய்ய செய்யாதிருந்தோம் என கேட்பார்கள் அப்பொழுது அவர் மிக சிறியோர் ஆகிய இவர்களுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்யவில்லையோ அதை எனக்கு செய்யவில்லை என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என பதில் அளிப்பார் இவர்கள் முடிவில்லா தண்டனையை தண்டனை அடையவும் நேர்மையாளர்கள் நிலை வாழ்வு பெறவும் செல்வார்கள் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு
பார்த்தவர்களே இன்றைய முதல் பாசகத்தில் வந்து ஆண்டவரோட அரசத்துவத்தை காட்டுகிறது அவர் அரசரும் நல்ல ஆயனும் இந்த உலக அரசர் போல அல்ல நல்ல ஆயன் என்றால் அன்பு நிறைந்து அன்பு கொடுக்கும் அரசர் இரண்டாம் வாசகத்தை பார்த்தோம் என்றால் அவர் தியாகம் சேவை செய்யும் அரசர் மூன்றாவது நச்செய்தியை பார்த்தோம் என்றால் அவர் நீதிபதி அந்த நீதிபதி நம்மிடம் சொல்லுகின்றார் என்னுடைய அரச அரச என்னுடைய அரசை நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதை உணர வேண்டும் என்றால் அதில் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீ இதெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய நச்செய்தியில் சொல்கின்றார் அதுக்கு முன்பு நம்மிடம் ஒன்று சொல்லுகின்றார் அதை நான் படிக்கின்றேன் ஒன்றாம் ஒன்றாம் பெதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் ஒம்போதில் ஆனால் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வலிமையர் வழி மரபினர் வழி மரபினர் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழி மரபினர் அரச குர குரு அரச குருக்களின் கூட்டத்தினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வலிமனர் அரச குர குலத்தின் உள்ளவர்கள் தூய மக்களினத்தார் தூய மக்களினத்தார் அவரது உரிமை சொத்தான மக்கள் அவரது உரிமை சொத்தான மக்கள் அதாவது நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க மக்கள் நீங்கள் குரு குருக்கள் கூட்டம் நீங்கள் தூய மக்களினர் இதை மூணு மறக்காதீர்கள் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் நீங்கள் குருக்குலம் நீங்கள் தூய்மை மக்கள் தூய்மையாக இருக்கிற மக்கள் இந்த அடிப்படையில் இந்த அடிப்படையில் நம்மளை வந்து அவர் வந்து நீதிக்கு ஆளாக்குவார் அப்போது நாம் உங்களை கேட்குறேன் நம்ம எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்க மக்களா இல்லையா இரண்டாவது நம்ம எல்லாம் குருக்குலமா மூன்றாவது தூய்மையாக இருக்கிறோமா இது மூன்றும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செயல்பட்டோம் என்றால் அந்த இறை அரசு நமக்கு சொந்தம் நான் வந்து ஒரு பல வருஷத்துக்கு முன்பு ரெண்டு தடவை ரெண்டு தடவை வந்து நான் வந்து தாஜ்மஹால் போயிருக்கிறீங்களா சில பேர் போயிருப்பீங்க தாஜ்மஹால் ஆக்ராவில் இருக்குது ஒரு நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் சொச்சம் டெல்லியிலேருந்து போகணும் ஆக்ராவுக்கு இந்த தாஜ்மஹால் ரொம்ப விலை மதிக்க முடியாத ஒரு ஒரு செயல் செவன் ஒண்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்தில் வந்து பல ஏழு அசி அதிசயத்தில் இது ஒரு அதிசயம் அப்படி கட்டப்பட்டிருக்குது என்னுடைய ஹிஸ்டரி கொஞ்சம் நல்லா படிப்பேன் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் அதை கட்டு முடித்தது இந்த தாஜ்மஹால் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தாஜ்மஹால் சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் போயிருப்பீங்க இந்த தாஜ்மஹால் கட்டினது வந்து ஷாஜஹான் ஷாஜஹான் அந்த அரசர் முகுல் அரசர் அதை கட்டி முடிச்சிட்டோன்னு அந்த கட்டின ஆர்கிடெக்டோடைய கைகளெல்லாம் வெட்டிக்கிட்டாங்க இந்த கதை கேட்டிருப்பீங்க ஏனென்றால் இன்னும் மாதிரி அடுத்த ஒரு 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 மண்டபம் கட்ட முடியாது என்று ஒரு ஒரு சிறப்பான ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வியப்புக்குரிய ஒரு ஒரு செயல் செய்ய முடியாதுனால அதை வெட்டிட்டாங்க அவர் காய்கில் அப்புறம் அவருக்கு பல மகன்கள் இருந்தார் அவருடைய அந்த மனைவிகளில் மும்தாஸ் மும்தாஸ் ஒரு மனைவி பதினாலு மனைவி போல இருந்தாங்க அந்த அந்த காலத்து ராஜாக்கெல்லாம் நிறையா மனைவிகள் ஒரு மனைவியில் இந்த காலத்துலேயும் நிறையா இருக்கிறாங்க ஆனால் அது மறைமுகமாக வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த 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 மகன் ஒரு மகன் அவரை வந்து சிறையில் அரைத்துட்டார் அவருக்கு வயசு வந்துட்டு வயசு வயசு அவருக்கும் மகன்கள் நிறைய மகன்கள் இருந்தாங்க பதினாறு வயசு மனைவின்னு தான் பாருங்களேன் அப்போது அந்த ஒரு மகன் வந்து அவரை சிறையில் அடைச்சிட்டார் ஒரு காலப்போக்கில் வேற்றுமையினால் அப்புறம் அப்பா கேட்டார் எனக்கு ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் சிறையில் இருந்து அந்த அந்த தாஜ்மஹாலை நான் பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய என்னுடைய மனைவியோட அங்கே அங்கே பதிச்சிருக்கிறாங்க என்னுடைய மனைவி அதனால் நாங்கள் பார்க்கணும் அப்போ மகன் அந்த அனுபவிச்சார் அந்த மகன் ஒரு மகன் அவுரங்கசேப் அவுரங்கசேப் படிச்சிருப்பீங்க ஸ்திரீல அவுரங்கசேப் என்ன செஞ்சார்னா தன்னுடைய மற்ற சகோதரர்கள்லாம் கொலை செஞ்சிட்டார் ஏனென்றால் இவர் அரசராக இருக்கணும் என்று அரசர் என்று இவர் வந்து மற்ற மகன்களெல்லாம் கொலை செஞ்சுட்டு இவர் அரசராக இருக்க அந்த அது நிலையாற்றுறதுக்காக அவர் செய்துட்டார் ஏன் இதை சொல்கிறனா அந்த காலத்து அரசர்கள் இந்த காலத்து அரசர்களும் அப்படித்தான் 
நிறைய இன்செக்யூரிட்டி இன்செக்யூரிட்டி என்ன அர்த்தம் பாதுகாப்பற்ற பயம் பயம் நிறைய பயம் அவன் என்னுடைய பதவியை படிச்சிருவானோ இவன் என்னுடைய பதவி படிச்சிருவானோ அவங்க என்ன பதவியை படிச்சிருவானோ அழிச்சிருவாங்க சில பேரை சொந்த மகனை கூட சொந்த அப்பாவை கூட இப்போ நார்த் கொரியாலையும் இப்படி தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த அரசர்கள்லாம் உலக அரசர் இப்படியாப்பட்ட அரசர்கள் ஆனால் இயேசு வித்தியாசமானவர் அதான் பிலாத்து இயேசுவிடம் கேட்கும் பொழுது நீ அரசர் என்று சொல்லுறியா என்று கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் அது நீ சொல்லுறாய் என்னுடைய அரசத்துவம் இந்த உலகம் அல்ல என்னுடைய அரசத்துவம் இன்னொன்று இன்னொரு உலகம் அதனால தான் அவருடைய அரசத்துவத்தில் எப்படி அவர் செயல்படுறாரு நான் நல்லாயன் அன்பு செய்யும் அரசன் நான் தியாகம் உயிர் கொடுக்கும் அரசன் நான் நீதி கொடு நீதி நீதியாக நீதிபதியாக இருப்பேன் ஆனால் அவர் நீதிபதியாக எப்படி இருப்பார் இன்றைய நச்செய்திகளை கேட்டும் அல்ல யாருக்கு நீங்கள் ஆடை கொடுக்குறீங்களோ தாகத்துக்கு சாப்பாடு தண்ணி கொடுக்கிறீர்களோ பசிக்கு சா சாப்பாடு கொடுக்குறீங்களோ இன்னும் மாதிரி நிறைய சொன்னார்ல ஆண்டவர் இன்றைக்கு நச்செய்தியில் மற்றவர்களுக்கு நீ எப்படி செவி மடுக்கிறியோ மற்றவர்களுக்கு நீ எப்படி சேவை செய்கிறியோ மற்றவர்களுக்கு நீ எப்படி அணுங்குறியோ மற்றவர்களுக்கு நீ எப்படி அன்பு செய்கிறியோ மற்றவர்களுக்கு நீ எப்படி கொடுக்குறியோ அந்த அஸ்திவாரத்தில் தான் அந்த அடிப்படையில் தான் நீ என்னுடைய அரசத்துவத்துக்கு உரிமையாக இருக்க முடியும் அப்போ இயேசுவோட பற்றுதல் பெரும்பாலுமே பெரும்பாலும் இல்லை முழுமையாக ஏழை மக்களுக்கு ஆனால் இந்த காலத்தில் பார்க்கும் பொழுது அரசர்லாம் இந்த அரசராவது ஒரு எந்த அரண்மனையிலாவது பார்த்துருப்பீங்களா ஏழைங்களை உட்காந்துருப்பாங்களா அரண்மனை எல்லாம் பட்டம் பதவி உள்ளவங்க பணக்காரர் தான் அங்கே இருப்பாங்க ஆனால் இயேசு வித்தியாசமானவர் அடுத்தது அந்த மும்தாஸ் அவருடைய கல்லறை இருக்குல்ல அந்த உள்ளுக்கு நான் வந்து கீழே நடந்து மேலேருந்து அந்த அந்த மேலே ஒரு ஸ்லாப் இருக்கும் அங்கே ஒரு ஒரு இடம் இருக்கும் அதுலேருந்து இன்னொரு படிகள் இருக்கும் கீழே போனோம் கீழே போனோன்னு அங்கே தான் அவங்களுடைய அந்த கல்லறை இருக்கும் அந்த கல்லறையில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கும் அது உள்ளுக்கு நிறையா நிறைய கற்கள் பதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதாவது நுணுக்கமாக இந்த கற்கள் விலை மதிக்க முடியாத கற்களை பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவங்க சுற்றிலும் அப்போ கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்தால் அந்த கற்கள்லாம் வந்து அப்படியே ஜொலிக்கும் இட் வில் ஜஸ்ட் இலுமினேட் டாக் இன்சைட் திஸ் பிளான்ட் பிளான்ட் பிரஷர் ஸ்டோன்ஸ் அந்த கல்கு அவங்க கல்லறை முன்னுக்கு எல்லா சுற்றிலும் வந்து இந்த கல்லுகளை பதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது அப்போ பாருங்க எவ்வளோ தன்னுடைய மனைவியை நேசிப்பா நேசித்திருப்பாரு இந்த கல்கள்லாம் பதிக்கப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு கல்லும் அப்படியே வந்து அப்படியே கொஞ்சம் இந்த சின்ஸ் கொஞ்சோண்டு வெளிச்சம் இருந்தால் போதும் அப்படியே ஜொலிக்கும் அந்த கற்கள் அது பல பல கற்கள்லாம் அங்கே பதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஸோ இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா நான் அதை சிந்திக்கும் பொழுது அந்த கற்கள்லாம் நம்பலாம் அந்த கற்கள் போல வி ஆர் லைக் தட் ப்ரெஷர் ஸ்டோன்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த விலை மதிக்க முடியாத ஒரு கல் அப்படி நீங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் ஆண்டவர் உங்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் எவ்வளோ பிரகாசிக்கிறீங்க எவ்வளோ ஜொலிக்கிறீங்க உங்களை அழகாக அந்த சிப்பி வதி சிப் சிப்பியா வந்து அது செதுக்கிறார்ல அந்த சிப்பியை செதுக்கிற போல உங்களையும் எனையும் அவர் செதுக்கிறார் ஹி ஹஸ் ஹி ஹஸ் டிசைன்ட் ஸோ டிசைன்ட் அஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி He has structured us so beautifully. He has so beautifully made us so beautiful. And the people who are over three years old are so beautiful. But in our lives, we are so beautiful. 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 So, if we are so beautiful, we are so beautiful. We are so beautiful. We are so beautiful. அந்த அரசு அந்த அந்த அரசு இடத்துல வந்து நம்மளை கொண்டு போவார் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே அவருக்கு வந்து அந்த மகிமையும் கடவுளுக்கு மகிமையை கொடுங்கள் உங்களுடைய அழகு அப்படியே இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய தன்மை அப்படியே இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய சிறப்பு அப்படியே இருக்க வேண்டும் அப்படி இருக்கிறதா அப்படி இருக்கிறதா எப்போ நான் கோபம் படுறனோ எப்போ நான் மற்றவங்களை பற்றி பேசுறனோ எப்போ நான் வந்து பொறாமைப்படுகின்றனோ எப்போ நான் 
நான் காமத்தில் இருக்கிறேனோ எப்போ நான் வந்து குறை சொல்லி கொண்டிருக்கிறேனோ எப்போ நான் வந்து கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறேனோ எப்போ நிறைய நிறைய தப்பான காரியங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த அழகை நான் இழந்து விடுகின்றேன் அப்போ அந்த கற்கள் ஜொலிக்க முடியாது அந்த அன்பார்ந்தவர்கள் இன்னும் சில நாட்களில் நம்ம திருவிழாவை கொண்டாட போகின்றோம் கிறிஸ்துமஸ் ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளுடைய இயேசு உலகத்தின் அரசர் மற்றும் அல்ல உலகத்தின் அரசர் என்றால் அவர் என்னுடைய அரசர் அப்போ அவர் என்னை கையாள வேண்டும் அவர் என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் ஹீ ஹேஸ் டு டேக் பவர் ஆஃப் மீ ஹீ ஹேஸ் டு டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் மீ நாட் எனி ஒன் எல்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையை யார் யார் என்னது அடிமைத்துவத்தை ஆக்குறாங்க யார் உங்களை அடை ஆட்டி படைக்கிறாங்க யாருமே உங்களை ஆட்டி படைக்கக்கூடாது அது ஆட்டி படைக்கிறவர் என்று சொன்னால் அவங்க தப்பானவர்கள் ஆனால் இயேசு உங்களை கையாள வேண்டும் இயேசு உங்களை ஏந்த வேண்டும் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இசையாஸ் நாற்பத்தி ஒன்ற நாற்பத்தி ஒன்பாம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் பதினாலாம் வச பதினாறாம் வசனத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னை என்னுடைய கரங்களில் நான் உன்னை பதிச்சிருக்கிறேன் உன்னுடைய நாமத்தை ஐ ஹவ் என்கிரேவ் யூ அந்த பாம் ஆஃப் மை ஹேண்ட்ஸ் அப்படி இயேசு உங்களை தன்னுடைய கடவுள் உங்களுடைய உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் தன்னுடைய கரங்களில் பயத்து கொண்டிருந்தால் அவர் எவ்வளோ ஒருத்தரையும் தெரிஞ்சு வச்சிருப்பார் He knows each of us by name. கடவுள் நம்மளுடைய ஒவ்வொருத்தரையும் அறிந்திருக்கிறாரு அப்போ அந்த இறைவன் அந்த தெய்வீக அரசரை அந்த அரச எனது த கிங்டம் என்ன சொல்லுங்க இறை அரசை அந்த இறை அரசை நான் உணர வேண்டும் என்றால் அந்த இறையரசில் நான் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் இப்பொழுது வித்தியாசமாக வாழ வேண்டும் அதனால தான் நீ அரசர் குளம் நீ தூய்மையான மக்கள் நீ தேர்ந்தெடுக்க மக்கள் என்று ஒன்றாம் பெதுருவில் சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ நீங்களும் நானும் அதே போல வாழ வேண்டும் அன்பார்ந்தவர்களே நீங்க எத்தகைய அழகா இருந்தீர்கள் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது பார்க்கும் பொழுது ஐயோ இந்த குழந்தைய பார்த்தியா அவ்வளோ அழகா இருக்குது அப்பாவோட மூக்கு அம்மாவோட கண்ணு தாத்தாவோட காது இதெல்லாம் வர்ணிக்கிறோம் ஆனால் காலப்போக்கில் காலப்போக்கில் அதே அழகில் இருக்கிறோமா விழி அழகு மட்டுமல்ல விழி அழகும் உள்ள அழகும் இருந்தால் அது சிறப்பு அது போனஸ் ஆனால் வெளியில் அழகு இல்லாடுனா பரவாயில்ல ஆனால் உள்ள அழகில் நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த அழகில் வந்து இறைவன் தங்கியிருப்பார் அந்த அரசர் தன்னையே உங்களுக்கு கொடுப்பார் அவர் உங்களை வந்து ஆட்கொள்வார் அன்பார்ந்தவர்களே இது உணருங்கள் இது நினைவுல வைங்கள் நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் இறைவன் படைக்கும் பொழுது அவர் தெரியும் நம்மளை படைத்திருக்கிறார் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ தூய்மையாக படைத்தார் தூய்மையாக படைத்தார் ஆனால் காலப்போக்கில் நம்மளுடைய சூழ்நிலை மாற்றி விடுகிறது நம்மளை யார் யார் கூட பழகிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு பி லைக் த கிங் யூ ஹேவ் டு பி த ராயல் ஒன் டோன்ட் பி அமங் த ரபிஷ் குப்பை கூட இருந்தீங்களா நீங்க குப்பைய ஆயிருவீங்க நீங்க தரத்துல உள்ளவங்க ஜொலிக்கிறவங்க இறைவன் அரசியத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி மக்களோடு பழகும் பொழுது நீங்க அங்கத்தான் இருப்பீர்கள் இல்லாவிட்டால் நீங்க கீழே போயிருவீர்கள் குப்பையா ஆகிவிடுவோம் அதனால அன்பார்ந்தவர்களே நீங்க குப்பையா இருக்க கூடாது நீங்க அரமனையில இருக்கணும் அந்த அரமனை ஆண்டவரோட அரமனை இயேசுவோட பிள்ளைகள் அப்ப இயேசு போல அந்த தன்மையை என்னிடம் இருக்க வேண்டும் என்னோட அவர் சொல்லியிருக்கிறார் யூ ஆர் அ ஹோலி பீப்புள் யூ ஆர் சோசன் ரேஸ் யூ ஆர் அ ப்ரீஸ்ட்லி பீப்புள் அதை நம்பி அதை மறக்காமல் இருப்போம் ஆண்டவர் உங்களை வழி நடத்துவார் என்று நம் மண்டி நம்ப நம்பி நம்புவோம் நம்புறது மட்டுமல்ல அவரை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த சிறுவர் சிறுமிகள்லாம் முதல் தடவை இயேசுவை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் நாம் எல்லாம் அவர்கள் எவ்வளோ ஆசையோடு தயார் பண்ணி வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நாம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பூசிக்கு வரும் பொழுது எவ்வளோ தயார் பண்ணி வரவும் வரும் அரசரை பெற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் த லாட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் த கிங் ஆஃப் கிங்ஸ் அவரை பெற்றுக்கொள்ள வரும்பொழுது எவ்வளோ இந்த இதயம் நல்லா இருக்கணும் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு அரசரோ அல்ல மந்திரி வராருனா அல்லது வாய்ப்பு வராங்கன்னா என்ன மாதிரி செய்வீங்க எவ்வளோ அலங்காரம் படுத்துவீங்க எவ்வளோ சுத்தப்படுத்துவீங்க எவ்வளோ தயார்படுத்துவீங்க ஆனால் அவரை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு எவ்வளோ தயார் பண்ணி வருகின்றோம் ஏன் பல பேர் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றமும் இல்லை இதுதான் காரணம் ஏனென்றால் தயாரிப்பு இல்லை தயாரிப்பு இல்லை தயாரிப்பு இல்லாமல் நாம் வருகின்றோம் ஆளு என்ன தயாரிப்பு பண்ணிக்கின்றோம் இந்த உடலை இந்த அலங்காரம் பண்ணிக்கிட்டு வரோம் 
இந்த நல்ல சாரி நல்ல சட்டை சட்டை சுழுவாரெலாம் போட்டுட்டு நல்லா மேக்கப்லாம் பண்ணிவிட்டு வரோம் ஆனால் இங்கே உள்ளுக்கு உள்ள அவ் அவர் குடிக்கொள்கிற அந்த அரசர் குடிக்கொள்வது வந்து இங்கே உள்ளுக்கு வெளியில் அல்ல அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே நம்ம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவோம் நீங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ அழகாக செப்பி அந்த செப் செப்பி வதக்கிற செதுக்கிறவர் நம்மளை செதுக்கி இருக்கிறார் எவ்வளோ அழகு படுத்திருக்கிறாரு எவ்வளோ அவர் நம்மளை படைப்பு படைக்கும் பொழுது அழகாக படுத்திருக்கிறாரு இப்போ ஒரு படம் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கும் பொழுது நீங்களும் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறீங்க ஒரு பத்து பேர் அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறீங்க ஃபோட்டோ உங்களுக்கு கொடுத்துட்டோன்னா யாரை மொதல் பார்ப்பீங்க அந்த ஃபோட்டோவில் யாரை பார்ப்பீங்க யாரை பார்ப்பீங்க உங்களை தான் பார்ப்பீங்க ம பக்கத்தில் உள்ளவங்களை ஓ இவங்க ரொப்ப அழகு முதல்ல நான் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்போ எவ்வளோ அக்கறை ஏமலை இருக்குது என்னோட ஃபோட்டோ எடுத்த பத்து பேர் இருந்தாலும் என்னை தான் பார்ப்போம் முதல்ல அப்போது நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் நான் ஐயோ நல்லா இல்லையே இப்படி எடுத்துருக்கலாமே அப்படி எடுத்துக்கலாம்னு யோசனை பண்ணுறோம் அப்போ ஆண்டவருக்கு எவ்வளோ ஆதங்கம் இருக்கும் உங்களை பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்குறார இந்த மகன் இவ்வளோ அழகாக இருக்கிறான இந்த மகள் எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறாள் அழங்க அன்பார்ந்தவர்களே இந்த தோற்றத்தை அசிக்கப்படுத்த வேண்டாம் ஆண்டவர் நம்மளை எல்லாத்தையும் அழகாக படைச்சிருக்கிறார் வெளி தோற்றத்தை மறந்து ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளது யாரும் தெரி யாருக்கும் தெரியாது அவருக்கு ஒண்டித்தான் தெரியும் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே ரொம்ப ஒரு அக்கறை எடுப்போம் இந்த திருவிழாவை கொண்டாடுறது ஏனோ தானோ இல்லாமல் வருஷ வருஷம் கொண்டாடிட்டே இருக்கிறோம் இந்த வருஷம் நான் நிச்சயமாக மாறணும் போன வருஷம் எப்படி இருந்தால் முக்கியம் இல்லை இன்றைக்கு நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் நாளைக்கு எப்படி இருக்க போகிறேன் என்று நாம் கவனத்தோடு இருப்போம் இந்த வருஷம் தொர இந்த கிறிஸ்மஸ் மட்டும் இல்லை இன்றைக்கு ஆரம்பிப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மள என்ன பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு உயிர் போயிட்டா முந்தானித்து பார்த்தவர் இன்றைக்கு இறந்துட்டார் எனக்கு மெசேஜ் வருது ஃபாதர் அவரை இறந்துட்டார் நான் இப்போ தானே பார்த்தேன் அவரை நான் பயம் காட்டலான் பார்ந்தவர்களே இயேசு உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார் ரொம்ப அன்பு செய்கின்றார் அவர்களுடைய அரசர் அந்த அரசருக்கு தக்க மரியாதை கொடுப்போம் சிறப்பான அன்பு கொடுப்போம் ஏனென்றால் அவரோட அன்பு அளவில்லாத அன்பு அந்த அன்புக்கு நம்ம அடிமையாக இருப்போம் உலக அன்புக்கு அடிமையாக இருக்காதீர்கள் ஏனென்றால் உலக அன்பில் நிறைய கொச்சை நிறைய அசிங்கம் நிறைய பொய்மை இருக்கிறது அவரோட அன்பு தூய்மை உண்மையாக இருக்கிறது அந்த அன்புக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்க ஆசைப்படுவோம் விரும்புவோம் மன்றாடுவோம் ஆமேன்